、妖霊夢。大マリサ、今日も面白い映画持ってきてくれたか早い早い。霊夢も最初は怖がりだったのに、いつの間にか打つ映画ジャンキーになってきたか。打つ映画じゃないのもあるし、脚本面白い作品多いからな。そんじゃ今回は、脚本が秀逸な B 級作品、デッドオアリベンジを紹介するぜ。なかなか過激なパッケージでドキドキするんだぜ。舞台はロシアだ。若い三人のアメリカ人、ダニエル、アリシア、クリスが主人公だ。ある日、三人はロシアの山岳地帯へとキャンプに出かける。三人とも仲のいい友達だったんだけど、ダニエルとアリシアは恋人関係だった。クリスめっちゃ気まずくねアメリカだと、こういうのどうなんだろうな。でも、結構ドロドロだったんだぜ。マジか。アリシアとクリスもまた、関係を持っていたんだ。ヒルドラやないか。クリスはアリシアのことが好きで、何回も言い寄っていたんだけど、アリシアはこれを拒否して、クリスと関係を持っていることを、ダニエルには内緒にしておくようにクリスに言うんだ。いろいろと若いなぁ。そんな三人が訪れたキャンプ地の大自然は、昔はロシアとの戦争地帯だったんだ。そういうことなら、他にいい場所あったろ。三人は脇あいあいとおしゃべりしながらハイキングをして、大きな岩の上で、ダニエルとアリシアの結婚式を行ったりもするぜ。クリスは彼は式の見取り人だ。クリスめっちゃつまんなそうやんけ。まさに、途中でクリスはバカバカしいと言って、一人でテントの設営に行っちまうんだけどな。私もこうなる自信あるんだぜ。夜、火を囲んだ三人は腹を割って話し合う。そしてクリスが折れて、二人を夫婦として認める。お酒も飲んで三人は寝ようとするんだけど、テントの中で二人は追っ始める。クリスは何を見せつけられてんだ。霊夢よ、クリスはアリシアと浮気してるって事実を忘れんなよ。そうだったわ。そして朝、クリスが目覚めてテントから出ると、ダニエルとアリシアの荷物を漁っている怪しい男と遭遇する。クリスは泥棒だと思って男に詰め寄るんだけど、彼はデビッテナで二人の友達で、カメラを運ぶように頼まれた公園の管理人だったんだ。紛らわしいなおい。揉み合いになるクリスとデビの間に割って入るダニエル。泥棒じゃないと分かったクリスは、デビに謝るんだけど、デビは怪幻そうな表情のまま、クリスと握手を交わす。おかしい、クリスが全く悪いと思わんのだけど、悪い空気を断ち切るように、デビは三人の写真を撮ると言って、一眼レフを構えて三人を誘導する。前に一歩、写真を一枚。右に二歩、写真を一枚。その時だ。うーん。デビは、そこに爆弾があるから動くなと言い放つ。はクリスの左足の下には、踏まれた状態の地雷が埋まっていたんだ。ええー、焦るクリスだったけど、なんとか落ち着かせる。そしてデビが、町へ助けを呼びに行く提案をする。クリスが、時間はどれくらいかかるかを質問すると、デビは、街までは4時間かかると言い返すんだ。うわぁ、絶望。それでもダビは、助けを呼ぶために街へ降りていく。そしてダニエルはアリシアに、岩の裏に隠れて出てこないこと、お約束させるんだ。そしてダニエルは、何を言われても、クリスと一緒にいる、と譲らない。ダニエルー。一方でダビだ。街へ助けを呼びに行ったはずが、なんと山の上から、双眼鏡で3人を監視しているんだ。え、何やってんの、こいつ。そしてダニエルは、携帯の電波が繋がることが分かると、アリシアに言われて、電話で助けを呼ぼうと試みる。電話で助けを呼ぶダニエル、そしてそれを見守るアリシア。すると、ダニエルがアリシアに伝える。アバズレは助けない、だってさ。うん。ダニエルは、浮気を知っていたんだ。え、じゃあこれってまさか。そう、仕込みだ。クリスの元に戻って、ことの経緯を伝えるアリシア。なんと、ダニエルに浮気のことを暴露したのは、紛れもないクリス自身だったんだ。自分で言ったのか。本当ならもっと早く話すべきじゃと、ダニエルはかなりおかん無理だ。なんとかダニエルを説得したアリシアだったんだけど、本当は電波はここまで届いていないことを話すダニエル。じゃあさっきの電話は電話してるふり、なんだぜ。一気にクソ野郎になってきたな、ダニエル。ここからさらにクソ騒加速するぜ。ダニエルはクリスに近づくと、スコップを地面に突き刺す。そしてアリシアに、これよ、ビッチと言い放つ。何のための穴ザンゴをアリシアに掘らせて、クリスの緊急避難場所を作らせようとしたんだ。足が吹き飛んだクリスの避難場所となるか、それかクリスの墓となるか。ひでえ。この地雷ははったりだと考えたクリスに対して、確かめるかと余裕の表情を見せるダニエルは、地雷と繋がっていた鎖のピンを掘り返して、デビトブルでこの計画を立てたことを話す。ダニエルの悪用を必死に説得するアリシアなんだけど、いくら言っても、謝っても、一向にやめる気はないダニエル。お互いにやったことは戻せない。俺も女とやった時点ですでに地雷を踏んでたんだよ。と言って、ピンの鎖を森の中に投げ入れる。そして颯爽と歩き去ってしまう。ダニエルもうまいこと言うな。ダニエルはその後、特等席でダビと合流する。一時間楽しんだら助けよう、とダビは言うが、ダニエルがビールとストリッパーを楽しむために、街に降りる提案をすると、二人は街へ降りていく。
放置すんのそうなんだぜ。森の中から地雷のピンを拾ってきたアリシアは、クリスを助けるために、ピンを慎重に地雷に差し込んでいく。無事にピンを差し込んだアリシアだったが、爆発しない確証は全くない。クリスは地雷から足を離せないままだ。結局、アリシアは残壕を掘り始めるんだ。ダニエルの思うままにことが進んでるな。刻々と時が過ぎたその時だ。山で狩猟をしていた男性、イリアと偶然出会うんだ。救世主来たー。本当に救世主だと思うかえ。イリアにこれまでの経緯を教えて、一緒に穴を掘ってもらうようにお願いするんだけど、これを嘲笑って、全く手伝ってもらえなかったんだ。一瞬でクズキャラになり下がったんだぜ。銃を持ったイリア、それに対して、か弱いアリシアと動けないクリス。次第に関係性はどんどんイリアが優勢になってくる。そういう展開かよ。イリアは手伝う条件として、アリシアの生パンを欲しがったりするんだ。きめえ。生パンをもらったイリアは、二人をからかいながら穴を掘り始める。その時、イリアの無線が鳴り響く。アリシアとクリスは、イリアが無線を持っていることに驚いて、そこに巧妙を見つけるんだ。貸してくれるのかな無線を貸してほしいと必死に懇願する二人だったが、それに対して次にイリアが言った条件は、アリシアに対して、さっきの生パンを投げて、犬のように取ってくることだった。結局アリシアは、犬のように口に加えてパンツを取ってくる。そして無線を貸してもらうんだ。胸クソすげえわ。一部始終を立って見てることしかできないクリスも、絶対にぶちのめしてやるとイリアを睨みつけてたぜ。早速アリシアは、無線でイリアの仲間と連絡を取るんだけど、ロシア語と英語で全く話が噛み合わない。しかし、イリアはこれを黙って見ているだけ。そして、とあるゲームを提案する。今度はどんなゲームだよ。イリアが会話を一語訳すたびに、アリシアが一枚服を脱ぐゲームだ。イリア、マジでキモすぎる。結局、パンツとブラまでになってしまっても話は噛み合わず。そこでゲームをオーバーとして、無線を諦める。その後、少しの雑談を訳したとして、そのブラカパンツを、イリアは脱がそうとする。最後は持っていた幼獣で脅したりなんかもする。こいつ、マジで。クリスが気を引いている間にアリシアを逃がして、その間に幼獣を奪ったクリス。クリスが銃を構えると、アリシアを人質に取ったイリアがゆっくりと近づいてくる。イリアは余裕の表情で、それは散弾銃だぞと教える。ナイフでアリシアを脅しているイリアに対して、クリスは何もできなかった。そして、アリシアをレイプするんだ。胸クソすぎて頭がいかれる。その時、イリアの犬がクリスにタックルを仕掛けると、その衝撃でクリスは地雷から足を離してしまう。え、爆発しなかったんだ。しかし、その時に同時に、猟銃を発砲してしまって、それが見事にアリシアに命中してしまう。ええー。それから時間は過ぎて、目を覚ますと、クリスとイリアは二人で残壕の中で眠っていた。クリスの頭の中では、本物の地雷は踏んだ瞬間に爆発するんだよ。と嘲笑う、イリアの言葉がループしていた。そして、横のアリシアは、死亡していたんだ。私、ここが限界なんだぜ。それからどれだけ時が経ったのか、ここはロシアのとある土地。大自然の中で妻のターニャ、娘のリカが仲むつまじく話している。そこに現れたのは、元気になったクリスだった。クリスクリスは、旅をしているとターニャに告げて、ここら辺の土地のことを聞いたりなんかする。まるで別人なんだぜ。家の中にかくまってもらって、地図や温かいスープをもらうクリス。ターニャとリカは、クリスを盛大に歓迎してくれるんだ。こういう優しい世界がいいんだけどな。そこに一家の大黒柱が帰ってくる。その大黒柱こそが、あ、イリアだったんだ。だよねー。そう、イリアは美しい妻と娘に囲まれて、一軒家に住んでいる、幸せな家族だったんだ。イリアは、お客さんかと家に帰ると、中ではクリスが歓迎されて食卓に座っている。これを見て、イリアはもちろん、フリーズしてしまう。なんじゃこの修羅場は。とりあえず、クリスを早々に家から追い出すイリア。意外なことに、クリスはこれに漏洞と応じる。今度は完全に立場が逆転していた。クリスの方はイリアの家を知り、妻や娘までと接触したからだ。完全にリベンジやな。イリアは一人で悩む。警察を呼ぼうにも、自分自身もアリシアを強姦している。しかもクリスの目の前で。イリアが頭を抱えているその時、家に犬のビバを抱えたクリスが駆け込んでくる。クリスはいとも簡単に、イリアへの家の侵入に成功してしまうんだ。クリスもなかなかじわじわやな。ターニャとリカはクリスに感謝して、犬のビバを解放するんだけど、イリアだけは殺してやると、猟銃を自室に取りに行く。そして、振り返ると、クリスがサイレンサー付きのピストルで、イリアの両膝を打ち抜く。リベンジ、の始まりか。クリスはイリアを家の中へ運び込ませると、娘のリカにターニャの手足を縛ることを命令する。イリアは、俺を殺して帰ってくれと懇願するが、目的はお前じゃない。と一周するクリス。妻と娘に酒を飲ませたり、リカのパンツを脱がせたりする。そして、そしてそのパンツを投げて、犬のように取ってこいとリカに命令するんだ。
。そしてそのパンツをイリアの口の中に押し込む。アリシアにやったやつと同じ。次にクリスは、とあるゲームをリカに持ちかける。これもまさか。これはリカが服を一枚脱いだら、リカの頭へロシアンルーレットを一回する、というものだった。服がなくなるまで死ななければクリアってゲームだ。めちゃくちゃ下水ゲーム。そしてクリスは、興奮するイリアとターニャを前にして、リカへロシアンルーレットを行う。一発、二発、三発。それでも銃は空砲だった。そしてその恐怖から、とうとうリカは、このゲームをやることになる。恐る恐る服を一枚脱ぐリカ、それと同時に引き金を引くクリス。そして、リカの頭が吹き飛ぶ。え玉、出ちゃったの出ちゃったんだぜ。クリス自身も、まさかそこで玉が出るとは思わず、リカの死体を目の前にして、その場でうずくまってしまう。そんで。そんでこれで終わりだ。え終わり方。ザ、B 級って感じだよな。回収できてない伏線もあるし、なんかスッキリしないリベンジなんだぜ。ここからはそんな本作の感想と考察を話していくぜ。本映画のプロット、地雷を踏んで動けなくなった若者、という言い方をすれば、それは限りなく、ワンシチュエーションスリラーの映画を想像してしまうんだけど、缶桶の中に閉じ込められたり、岩に手を挟まれたり、極限状態の中で人間がもがく姿は、いつでも映画界に旋風を巻き起こしてきた。このチャンネルでも、そういう作品を多く取り扱ってるんだよな。しかし今回の映画だと、地雷を踏む、という極限状態を脚本としながら、二部構成となっていることが、今までに見たことがない要素となっていたんだぜ。ダニエルの存在どこ行ったんだよ。前半パートで描かれるのが、三角関係からのもつれから生じる地雷からの脱出劇。そして後半パートで描かれたのが、変態親父への復讐劇となっていたぜ。本映画のタイトルにも、リベンジと入っているだけあって、この、前、後半パートに2つのリベンジが含まれている構成がとても面白かったな。あ、確かに、2つのリベンジねえ。前半で描かれるのは、浮気した男への、婚約者からのリベンジ。後半で描かれるのが、友達をレイプ殺人された男のリベンジだな。前半、後半で、ここまで大きく脚本が変わる映画もなかなか珍しくてな。個人的には、スタンリー・キューブリック監督の、フルメタルジャケットなんかと似てる構成だと感じたぜ。それ、見たことないんだよなぁ。ちなみに、地雷を踏んでしまって動けない、ってプロットに関して言えば、本作以外にも、アローンって映画があるぜ。こっちはガチの軍人が、ガチの地雷を踏む脚本だから、今作よりも比率いたシチュエーションスリラーを体験できるだろうな。これも見てみようっと。この作品を見た人なのであれば、まずはじめに抱くであろう感情。それが、もどかしいだ。もどかしいっていうよりは、胸クソだよな。前半パートで地雷を踏んだクリスは、アリシアが奴隷のような扱いを受け、レイプされ、殺されるまでも黙って立っているしかない。霊夢の目線からも、何々すればいいのに、なんて、もどかしい気持ちにもなったんじゃないか私だったら三段銃ぶっ放すぜ。クレイジーだな。これを晴らしてくれる、真のテーマは後半に隠されているぜ。後半で描かれるのが、アリシアをレイプ殺人されたクリスの復讐。クリスは、イリアがアリシアにした仕打ちを、そのままイリアの娘にすることとなる。この構図、まさに完全凶悪の構図そのままとなっているぜ。悪いことしてるのはクリスなのに、そこまで悪人に見えないんだよな。実際、映画サイトフィルマークスのレビューコメントでは、胸クソ悪い等のコメントに紛れて、スッキリしたなんかのコメントも散見されることから、そういう感想を持つ人がいることは間違いないだろうな。胸くそ映画として名高い本作ではあるが、後半パートではスッキリとさせてくれる仕掛けが用意されているのも、本作の特徴となっていたぜ。私はなんか、違和感を覚えたとこもあったんだぜ。まあ人によっては、これがやりすぎと感じたり、スッキリしないって人も多かったらしい。それは多分、罪なき娘を銃殺してしまうことにこそ、本作のダークな部分が詰まっているからだ。どういうこと Google とかのウェブサイトで、この映画を検索してみると、実に多くの胸クソ映画としての評価が出てくるんだ。もちろん前半パートの胸クソ悪さもさることながら、ラストシーンのイリアの娘を銃殺することにこそ、映画の根本が詰まっているぜ。あのシーンはちょっとやりすぎかなーロシアンルーレットによって、娘を殺してしまうクリスだけど、その後の反応が、完全に予測していなかった反応だったよな。まさにそんな感じだったな。まさか本当に当たるとは思わなかった。表情の全てがそれを物語っている。そしてそれに関連してくるのが、クリスの若さゆえの過ちだ。もともとの引き金は、アリシアとクリスの浮気が原因であり、その他のあらゆるシーンでも、クリスの若さが伝わってくるような描写は多かったんだ。中でもダニエルとアリシアの結婚の仲を受けるシーンなんかは、クリスの若さとか葛藤がわかるシーンだったな。
。あれは誰でもああなるわ。またこの映画では、全員が崩っている、最高にぶっ飛んだキャラクター設定も組まれているんだぜ。言われてみれば、確かにそうだな。クリスはアリシアと浮気して、その上でイリアの家族を巻き込み、娘を射殺する。アリシアはダニエルと結婚を前提に付き合いながらも、クリスと浮気する。ダニエルは、クリスとアリシアの浮気に腹を立て、地雷の上に誘導するという嘘をつく、やりすぎとも取れる復讐をする。物語中の誰もが過ちを犯し、そしてリベンジされていく構図は、もはや皮肉にすら感じてしまうよな。今回の映画の感想として、ちょっと辛口な意見も書いておきたいんだけどいいか別にいいけども。映画のプロットとしてはとても面白いものであるんだけど、やっぱり脚本の詰め込みすぎ感は否めないだろうな。今回の映画の時間、なんと上映時間は105分なんだ。思ってたより短い、かもな。そうそう。2時間もない上映時間の中で、全く色の違う物語を順番に展開していく構成は、少しもったいないと感じたんだぜ。同じ復讐であり、繋がった脚本ではあっても、不思議と無関係感を感じてしまう、謎の感覚を覚えるんだ。伏線も回収しきれてないしな。それそれ、冒頭で出てきたダニエルは、映画の序盤でビールとストリップを求めて、消え去ってから、一切の登場がない。むしろクリスからのリベンジがダニエルに行われるまでが、セットであって欲しかったぜ。まあ、言い出せばキリはないんだけど、本作を B 級と枠組みするなら、結構面白い方だと思うぜ。実は本映画は、低予算映画としての一面も持ち合わせていて、ワンシチュエーションスリラーの脚本力の高さを、まざまざと見せつけてくれた作品だったんだぜ。まあ、あんまり構えずに見たい作品だよな。どうだった好きか嫌いか、正直賛否両論ある作品だろうな。このガバガバ感を許容できる人は楽しめる作品かもな。私は正直、ひ、かな。霊夢のそういうとこ嫌いじゃないぜ。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。<音楽>